информационного канала Севастополя продолжает программа «В контексте». Говорим о газификации города и других вопросах с заместителем начальника управления капитального строительства Ириной Катриченко. Добрый день. Добрый день. Ирина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о целях и задачах государственной программы газификации города Севастополя на 2015 и 2020 годы. Да, по поручению губернатора в 2015 году управлением капитального строительства была разработана такая программа, которая утверждена постановлением правительства 10 июля 2015 года. Это был большой сбор информации, обоснование расчетов. В общем, была проведена за 4 месяца большая работа. В июле месяце правительство утвердило эту программу. Программа была передана по закону на утверждение депутатами законодательного собрания. И утверждена была в октябре месяце, после чего мы приступили к работе. Основная, конечно, задача и цель программы – это реализация государственной политики в, в, в части газификации города и окрестных сел и поселков, всех пригородных, входящих в состав муниципального образования город Севастополь. Понятно, что газ – это благоприятные и комфортные условия для проживания жителей, в общем-то, мы стараемся исполнять эту программу по мере силы и возможностей. Общий объем финансирования на 5 лет этой программы – 2 миллиарда рублей. Это говорит о том, что правительство города Севастополя очень серьезно подходит к реализации программы газификации. Вот. И более 200 километров будет построено газораспределительных сетей. А каковы планы управления капитального строительства на текущий 2016 год? В этом году городом выделено 269 миллионов рублей на, газифика... на исполнение программы газификация. 230 миллионов – это будут строительно-монтажные работы, будут завершаться объекты ранее начаты. И 39 миллионов – это будут выполняться проектно-изыскательские работы для развития системы газоснабжения. Где-то порядка 11 километров будет построено в этом году газораспределительных сетей. Так что и будет проводиться завершение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы по этим проектам. И на каких объектах будут проходить работы? На многих объектах. В целом до 2020 года будет 28 объектов. Uh -huh. в, в, в текущем году мы предполагаем строительство распределительных газопроводов низкого давления в Инкермане в первую очередь. Это улица Раенко, Умрихина, Четвертакова, Толбухина. Это газификация жилого дома улица Качинская, шоссе 5, это село Орловка. Газификация жилых домов на хуторе Лукомского, а также поселок 5 километра Балаклавского шоссе, там уже низкое давление идет, так же, как и в поселке Любимок. И также газификация поселка Максимова дача. Какие основные результаты управление поставило себе задачу достичь к концу года? К концу года мы вот по вышеназванным объектам закончим корректировку ПИР. И это требование российского законодательства. Дополнительно мы должны провести, разработать и завершить проекты планировки межевания территорий на объектов газификации. Это прежде всего касается газификации жилых домов в поселке Любимовка и газификации поселки 5 километра Балаклавского шоссе. Это все мы говорим о низком давлении. По двум объектам начало будет у нас в 2016 году, завершение будет в 2017 году. Это газификация поселка Солнечный uh -huh. и также газификация сел Полюшка, Орловка, Кача, Андреевка, поселок Солнечный и село Вишневое. Это пятая очередь газопровод к поселку Солнечному до поселка Андреевка. К сожалению, у нас есть проблема по газификации села Благодать. Мы планировали и начали эти работы в 2015 году, то есть состоялись конкурсные процедуры. Вот. Но теперь мы с этим подрядчиком имеем проблему, ведем претензионную исковую работу, поэтому как бы нет у нас в полной мере необходимой проектной документации для того, чтобы уже переходить к строительно-монтажным работам. Вот. 14 километров мы построим, обеспечим природным газом более 10 тысяч жителей. Это будут и перевод котельных на природный газ с обеспечением социальных объектов. Это школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. 
ну и так далее, административные здания, там, больницы, ну и, естественно, жителей. А освоение каких объектов начнется в этом, в 2016 году? Ну, это будут два крупных объекта. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровод высокого и среднего давления от ГРС «Северная сторона» до ГАГА РП-6А переходом с Севастопольской бухты. Там будут закончены в том числе и проектно-искательские работы. И также газопровод высокого давления на северной стороне от ГРС-2 до ГРС-3. По этим объектам планируется завершение работ и со временем ввода в эксплуатацию – обеспечит это стабильное газоснабжение города, введение ввод в эксплуатацию этих объектов. Вы упомянули о проблемах газификации села Благодать. Можно подробнее об этом? Я думаю, жителям будет интересно. Ну, к сожалению, при проведении конкурсных процедур, которые проводятся по 44-му федеральному закону, нам попадаются недобросовестные подрядчики. Поэтому в 2015 году конкурс выиграла ставропольская фирма ООО «Стройпроект», и с ней был заключен государственный контракт на производство, выполнение проектно-изыскательских работ. Вот. К сожалению, ну, не совсем должным образом повела себя фирма, она не выполнена требования в полном объеме, которые предъявляются к проектно-изыскательским работам. Ей были выставлены замечания, фирма перестала реагировать, фирма перестала идти на контакт. С нашей стороны было направлено письмо в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. И вот мы как бы захлебываемся в этом процессе. Но бог с ним, это наша работа. Плохо то, что страдают жители. Это более тысячи человек, жителей села, остались без газа, без газа на данный момент. Конечно, мы ситуацию выправим, но есть какие-то нормативные сроки, должны быть судебные заседания, поэтому... К сожалению, в 2016 году мы этот объект не сможем закончить, потому что нам нужно будет расторгнуть контракт, затем по новой провести торги. Срок проведения торгов – это 60 дней. Угу. Снова найти нового подрядчика, снова пройти ту же самую процедуру, что удлиняет, к сожалению, сроки. А после постройки распределительных сетей, когда жителям ожидать газа в домах? После постройки газораспределительных сетей, это будет конец 16-го, начало 17-го, мы, конечно, приложим все усилия для того, чтобы это было в конце 16-го года, людям нужно будет обращаться в Севастополь-Газ. Угу. Обычно в течение 14 дней технические условия на возможность подключения к дому выдаются людям не позже и выдаются бесплатно. Вот. Но само подключение, вот человек пришел, у него есть возможность подключиться к газораспределительной сети, он должен уже на, на основании полученных тех условий заключать с договора, договор с Севастополь-газом на подключение своего собственного дома. Угу. Это также проект, это также строительно-монтажные работы, но это какая-то определенная стоимость. Вот. Поэтому э, жители тех населенных пунктов, которые я ранее перечислила, уже могут готовиться получать тех условий к концу года. А все ли владельцы домов и квартир должны будут оплачивать подключение к газораспределительным сетям? Ну, есть у нас такое понятие льготная категория граждан, угу. которые все знают, что существует департамент труда и социальной защиты населения. Эта категория граждан может за поддержкой, в том числе и финансовой, обращаться в департамент труда и социальной защиты, и там это им помогут финансово либо 100%, угу. либо 50%. Это все регулируется постановлением правительства, посему как бы им нужно будет туда обращаться. Также жители муниципалитета фонда, который обычно это многоквартирные дома, то есть квартиры не приватизированы, это муниципальная государственная собственность, потому что, опять же, правительством разработана и утверждена программа развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя также на 15-20 годы, там это предусмотрено, жители могут обращаться, какие дома будут входить 
для того, чтобы бесплатно могли подключаться, жители могут уточнить в управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства. Поэтому люди, которые имеют право на бесплатное подключение, они, так сказать, правительство об этом позаботилось, своевременно определило категории этих граждан и программы, в соответствии с которыми они могут рассчитывать на помощь. В заключение, давайте зрителям расскажем номер телефона и адрес, по которому можно обращаться по вопросам газификации, если такие возникают. Вы знаете, лучше обращаться на официальный сайт. Uh -huh. Там предусмотрена контактная информация, это все фиксируется. Поэтому официальный сайт правительства города Севастополя, я думаю, знает каждый житель Севастополя и может туда обратиться. Спасибо. Мы с удовольствием ответим, поможем. У нас есть время приема граждан. Мы никогда никому не отказываем по мере силы и возможности. То, что, угу. как говорится, в нашей компетенции, в наших силах мы всегда помогаем. Ирина Алексеевна, спасибо большое за полезную информацию. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «В контексте». Напомню, говорили о работе управления капитального строительства с заместителем начальника этого управления Ириной Катриченко. Эфир телеканала продолжается. Впереди только актуальные для города темы. Увидимся!